ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലും എന്തെല്ലാം ജനറീസാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ക്ലോസിങ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലും ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹെഡ് ഓഫീസിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ജലൻഡ്രീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എന്തെല്ലാം ജലൻഡ്രീസാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദം ടു ഹെഡ് ഓഫ് ഹീസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ആ ബ്രാഞ്ചിന് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ഫീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസസിനെയും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസസിനെയും ഹെഡ് ഓഫ് ഹീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ജേണൽ എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ഹീസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു പർച്ചേസ് ടു സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ടു ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഹെഡ് ഓഫ് ഹീസ് ടു വേജസ് ടു കാരിയേജ് ടു റെൻറ്റ് ടു സാലറീസ് ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് ഹീസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്തൊക്കെയാണോ ഡെബിറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണോ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ്
to debtors account to closing stock account to cash and bank account to cash in transit account ini baru ada yang lain asetnya dengan itu nama kredit itu oke apa ini orang entry itu noda kuri branch itu entah lama aset sendo so asetnya semua entah itu close itu berundur nalar then next fourth one for closing branch liabilities ada boleh dengan branch ini liabilities close yang entry ane outstanding expenses account debtor creditors account debtor to head office account apa ini orang entry itu noda kuri branch ini liabilities anda ke ano, a liabilities allam close aye peranan dulu lah. Abi itu yang ini naal entries ane, nama ke perdana menteri itu first mat third pergerakan nama le pas aye ni. Wah nama tu orang ni branch ini debit side lelal items close aye lah entry ane. Renda mat itu trading and profit loss account ini credit side lelal irna items close aye lah entry ane. Muna mat itu nama le branch ini assets close aye lah entry. Then, nala amat itu branch ini liabilities close aja na entry. Apa ini? Ini tu noda gudi branch ini books of accounts lu lalai, semua item sum close aja perlu no entar la dana. Apa ini? Ibarat cehi ini tu tera lu, semua debit balance sum, nama lu credit cehi itu gundel close aja perlu no. Ado orang pandai na, semua credit balance sum debit cehi itu gundel close aja perlu no entar la dana. Apa ini? Semua nama lu transfer aja ini tu head office account dila kan. Nampak transfer ini. So, anggennya apa yang nampak ini? Ini adalah books of accounts. Nampak close ini. Ini nampak discuss ini. Apa yang nampak ini? Second method. Second method. Pergerakan. Anggennya nampak satu branch ini books close ini. Apa yang nampak ini? Second method. Under this method, the branch prepares its own trading and profit and loss account and transfers only the net profit or loss instead of all the revenue items to the head office account. Now, in this method, we prepare our branch in the trading and profit and loss account. That is the net result. The result is the net profit and net loss. The net profit and net loss is the head of the office account. So, we close the branch in the branch in the books of accounts. In the first method, we have all the items, all the trial balance, all the items, Orang orang na itu, nama le transfer je itu, tanah nama le close itu, dia rendah. Pasi ini dua macam metode le, nama le orang orang na itu, nama le transfer je ini la. Trading and profit and loss tak kau ni net result anda no. Apa itu net profit atau net loss awam? Apa itu net result? Atau net profit atau net loss, matra anu nama le head office account lekut transfer ini. So ingat ni anu nama le, atau net result matram head office lekut transfer itu, tanah second method program. Nampol ada inde books of accounts close aja nanti. Pinne assets and lab branch inde assets and liabilities nampol close aja nanti. Enda ano nampol first method le, engene ano nampol assets and liabilities close aja. Adai rupa tu le ni ane second method le nampol branch inde assets and liabilities close aja nalla jalanri endu barai nanti. Apa second method le program enda lan jalanri sa nanti le nampol nukam. First one for closing net profit. अब कंपनी ने नेट प्रॉफिट क्लोज़ ये अन लेंडर याने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटर टू हेड ऑफिस अकाउंट ओके अपन नल बार नो सेकंड मतलब डर प्रकार आदि ने फाइनल रिजल्ट मात्रे नमले हेड ऑफिस अकाउंट लेके ट्रांसफर चाहिए नो लो इन्दला दे अब कंपनी ले हाँ ब्रांच ले प्रॉफिट आने इन्दन डेंगे � ई परन्तु एंड्रे इंडन नए रे रिवर्स एंड्रे ऐ रिकूना मले इधा अदा इधे हेड ऑफिस अकाउंट डेटर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्दर लादा ऐ रिकू अभी दोड़ गुडी ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटे क्रॉस ये पड़न दोनों लान ये रट्टे एंड्रे दोड़ गुडी इनी रंडा मत एंड्रे इन्दवारे � First method le pernah ada pola tenye ani e entry beria, so asalnya ni amal individually ni amakan dia am post dia amal dalan. Then muna amat tenye entry ni baru ni de for closing liabilities account. Atau boleh branch ni liabilities close dia ni entry ane liability account dia to head office account. Apa ini dua amat tenye muna amat tenye entry ni baru ni first method le anda ano amal pernah ni dalan de, ade jalan entry ane dua amat tenye method le amal follow aje ane de. 
അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാനൽ എൻട്രീസ് എഴുതുന്നതോടുകൂടി ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ നാല് ജാൻ എൻട്രീസാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ജാൻ എൻട്രീസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ വാച്ച് ച